，只是唐门最新预告，全大陆高级魂师斗魂大赛已经进行淘汰赛制，史莱克学院对战的第一个队伍是天灵高级魂师学院，对手并不是很强，被淘汰也在情理之中。不过，史莱克这次选择的阵型却很特殊，是一种极具挑衅性的阵型。嗯，众星拱月，其他六个人站成一个拱形，唯独霍雨浩一个人站在中间。霍雨浩这个站位着实太霸道了，先点赞后观看，斗罗与你更灿烂。为何会选择众星拱月的阵型？目的是为了虚张声势。史莱克学院现在派出的只是预备队队员，作为史莱克，开场必须要霸气。毕竟史莱克学院是在全大陆高级魂师学院中当之无愧的第一名，怎样才能让开场最霸气呢？这就需要霍雨浩出点力了。霍雨浩这次着实霸道，还特别嚣张，从发型到姿势，再到眼神，都充满了傲视群雄的气魄。当霍雨浩模拟出六个十万年魂环后，更是让在场的所有人都大吃一惊，就连同期对手夏红尘看到也颤抖了。这一次全大陆高级魂师斗魂大赛中。最大的一匹黑马就是夏红尘了，毕竟他是日月帝国有史以来最厉害的天才。他霍雨浩一样也是魂师，魂导师双修。天灵高级魂师学院根本就不值一提。霍雨浩也的确有骄傲的资本，关键时刻王东出手，连同霍雨浩一起施展武魂融合技，嗯，璀璨中的凋零，黄金之路。或许大家会觉得霍雨浩这一次直接把两大王牌都施展出来了，不怎么划算，应该保留一定的实力。可是事实上却恰到好处，而且霍雨浩的外挂之多，更何况这样还能避免其他奇怪的技能外泄，保留晋级的实力。以上就是本期的全部内容，各位觉得后续夏红尘会给雨浩带来何种压力？说说你的看法。喜欢斗罗大陆动画的话，请点赞订阅频道支持，我们下期再见。